大家好，我是小诺。枣庄辣子鸡是我们枣庄当地的名吃之一，也是一道地地道道的家常菜。家里来客人，炒上一盘辣子鸡，招待客人很有面子，也彰显对客人的看重。特别是我们当地人，办酒席中也是必不可少的一道大硬菜。今天就给大家分享枣庄辣子鸡的家常做法，用料简单，学会了自己在家做，香辣过瘾，特别的解馋。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。首先准备一只土鸡，今天买的这个土鸡也是改良的土鸡， 1 5块钱一斤。土鸡呢，我喜欢买这种黑爪的土鸡，感觉这种黑爪的土鸡吃起来口感更加的香。沙鸡店的老板剁好了，省了我不少的事现在沙鸡店的生意竞争很激烈，都是给杀好再清洗干净。另外还送两颗小香菜，而且你要求剁大块的，他就给你剁大块。要求剁小块的就给你剁小块，小块的炖的比较快，大块的呢吃起来更加的过瘾。炒辣子鸡，鸡一定要买鲜活的、现杀的，这样炒出来的比较香。今天买的这个鸡有四斤重，个头也比较大。先把它直接倒入锅中，因为已经清洗干净了，我们先给鸡肉块焯水去腥，加入焯水的三大件：葱段、姜片、料酒。再加入没过鸡肉的清水，大火烧开，撇去上面的浮沫，再煮两分钟，然后把鸡肉块控水捞出，放入盆中，再用温水把鸡肉清洗干净，洗去表面的浮沫，清洗干净后控水捞出，放在漏篮里沥水备用。接下来我们准备配料，炒辣子鸡，我准备的是这种薄皮的小青椒，这种青椒清脆爽口，口感也是微辣，属于越吃越香的那种辣椒。这里我准备了半斤的青辣椒，清洗干净后把辣椒蒂掰去不要，然后把辣椒放在案板上，用刀背按扁，再切成滚刀块，用刀背按扁，这样切的时候呢不容易打滑。炒辣子鸡，这个辣椒籽呢是不用去掉的，因为这种辣椒也是我们当地的一种特产，它的籽也是吃起来越嚼越香，不是那种特别辣的。切好后放入盘中备用。再准备几个小米椒搭配颜色，把辣椒蒂掰掉，再对半切开。小米椒它的口感就是特别的辣，属于那种嚼辣的口感，能吃辣的就多放一点不能吃辣的呢。放两个搭配下颜色就可以了，这样看起来更加的好看。切好后和青椒放在一起。接下来准备一颗大葱，炒辣子鸡，葱最好选择这种大葱，这种葱葱香味浓郁。斜刀切成段大葱呢，我们可以多放一些，葱香味浓郁。切好后放入盘中。接下来准备一块生姜，用刀背拍一拍，再切成粗条。像这样拍一拍，姜汁姜味能够更好的释放出来。切好后和大葱放在一起，再准备一把大蒜，用刀背拍一拍，拍散。再简单的切上几刀，切成这样大一点的蒜粒。切好后放入盘中，再准备几个干辣椒，用剪刀剪成小段，加入干辣椒，呛出香味这个口感的层次更加的丰富。接下来再准备些大料，准备一把花椒，花椒用青花椒、红花椒都可以。一片白芷去腥，一小块的桂皮，桂皮的味比较重，不要放的太多。再加入两片香叶，一把小茴，一个八角。这些大料呢，也是厨房里常备的大料。食材配料呢，就这么简单。接下来我们来炒鸡，锅烧热，加入食用油。先转动一下锅，让锅的四周润上食用油。烧至油冒青烟，把热油倒出来。先把铁锅给它润一遍，这样在炒鸡的时候不容易粘锅。然后再加入多一些的食用油，油呢要比平时炒菜多放一点。油热，放入葱姜蒜、大料，爆出香味爆香后再倒入沥干水分的鸡肉块这里鸡腰子一定要给它挑出来，用
因为金腰子不用炒的时间太长，炒的时间长就容易碎了。快出锅的时候再放入锅中，大火煸炒，炒出鸡肉中的水分。鸡肉块刚下入锅中，也不要翻炒的太勤，翻炒的太勤的话，鸡肉块也是容易粘锅的，而且鸡肉块呢也容易碎掉。炒出鸡肉中的水分，炒至鸡肉块微发黄，再从锅边淋入香醋去腥。而且淋入香醋，还容易让鸡肉块很快的立锅。很多人呢都是淋料酒去腥，我觉得不如用香醋的效果好。翻炒均匀后，再加入一勺甜面酱，翻炒均匀，炒出酱香味加入甜面酱可以起到提鲜提味的效果。炒出酱香味炒至鸡肉块有点微发红，这个时候可以把火候调为最小火。我们开始调味儿，往里面加入一勺生抽酱油，半勺老抽上色。老抽不要放的太多，放的太多鸡肉块容易发黑。再加入一勺蚝油，提味提鲜。用铲子快速的翻炒均匀，这个时候把火候呢再调为大火，炒至鸡肉块上色，再从锅边淋入开水。这里一定要注意，一定要加入开水或者是热水，不能放凉水。如果放凉水，这个滚烫的鸡肉块遇到凉水容易鸡肉收缩，做出来呢就会发柴，而且还有腥味也不新鲜。水的量呢一定要没过鸡肉块，水也不用放的太多，太多的话炖的时间长，鸡肉块炖的太软烂了就没有嚼劲了，也会影响口感的。大火烧开后，盖上盖子，转中火炖煮20分钟，期间呢一定要观察一下锅中的水分。二十分钟后打开盖子，这个时候鸡肉已经炖得很香了，这个汤汁呢还有些多。这时候转大火烧下汤汁，也不用盖锅盖。再把鸡腰子放进来，加入一勺食盐调味，盐一定要最后放，这样炖出来的鸡肉才会不柴，口感鲜嫩。翻炒均匀，汤汁不多的时候，再将切好的辣椒倒进来，翻炒均匀，加入鸡精、味精调味。炒至辣椒断生即可关火，出锅装入盘中，再撒上香菜点缀。哇，真的是太香了！这样一道色香味俱全的枣庄辣子鸡就做好了，香辣过瘾，好吃解馋，下酒又下饭。这样做的辣子鸡用料简单，做法家常，学会自己在家做，全家人都夸你是大厨，味道比酒店里面的还要好。香辣过瘾，好吃解馋。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。